Алоэ – это растение, которое должно быть в каждом доме. Его польза доказана не одним поколением, и это одно из любимых бабушкиных лекарств, которое действительно работает. Алоэ имеет в своем составе немало мощных антиоксидантов, которые принадлежат к большому семейству полифенолов. Они борются со свободными радикалами, оказывают детоксицирующие воздействие и помогают замедлить темпы старения. Также полифенолы эффективно подавляют рост и размножение некоторых бактерий, способных вызывать у людей инфекционные заболевания. Богатый питательный и водный состав алоэ делает его полезным для профилактики и лечения обезвоживания. Благодаря сохранению водного баланса и слабящему действию, алоэ вера оказывает мощное детоксицирующее воздействие, способствуя очищению и вымыванию токсинов. Многочисленные исследования подтверждают уникальные свойства алоэ глубоко проникать внутрь разных тканей организма. Ученые выяснили, что алоэ проникает вглубь клеток наших тканей в 3-4 раза быстрее, чем вода. Это и позволяет ему так эффективно выводить токсины и шлаки, а также комплексно очищать кровь и лимфу. В составе сока алоэ содержится немало питательных веществ, оптимизирующих работу разных органов, в частности, почек и печени. И это очень важно, ведь именно они несут ответственность за качественную детоксикацию крови. Но при этом важно отметить, что очистительные свойства целебного алоэ не были бы такими высокими без его бактерицидных, противовирусных и противогрибковых способностей. Также, говоря о детоксикации нельзя не вспомнить о способности данного растения выводить из ткани радионуклиды. Детоксицирующие и увлажняющие свойства алоэ будут очень полезны для спортсменов. Они помогут восстановиться после тяжелых упражнений и интенсивных тренировок. Алоэ скорректирует обезвоживание и поспособствует выведению молочной кислоты, которая накапливается в мышечных тканях. Также эти качества пригодятся и другим категориям населения, например, тем, кто хочет восстановиться после тяжелой болезни, приема лекарств или после вредных привычек. Алоэ эффективно борется с запорами различной этиологии, он помогает пациентам с нарушениями моторики, синдромом раздраженного кишечника, возрастными изменениями. По данным проведенных исследований в составе мякоти алоэ содержится алоин, антрохинон, который вызывает неплохой слабительный эффект и способствует облегчению запоров. Но мякоть алоэ может использоваться лишь в ограниченной дозировке, так как ее избыточное употребление приводит к возникновению нежелательных эффектов, в том числе, спастических болей в животе и диарее. Многие врачи рекомендуют использовать не мякоть, а очищенный сок алоэ. Он также оказывает мягкое слабящее действие, но является более безопасным для организма, в частности, имеет минимум противопоказаний и практически не вызывает побочных эффектов. Многие люди пользуются алоэ для заботы о коже при солнечных ожогах, так как гель из данного растения дает приятный охлаждающий и успокаивающий эффект. Алоэ вера контролирует секрецию кислоты в желудке. Предположительно, такие свойства могут помочь не только в лечении изжоги, но и в терапии и профилактике язвенной болезни желудка. В составе алоэ вера есть несколько ферментов, которые помогают эффективному расщеплению жиров и сахаров, поддерживая тем самым нормальное течение пищеварительных процессов. И это очень важно для сохранения здоровья, ведь неправильное переваривание пищи затрудняет усвоение питательных веществ. Жидкость для полоскания рта с добавлением сока алоэ вера помогает снизить образование налета на зубной эмали, а также способствует подавлению стоматита, болезненных язвочек во рту. Гель и сок алоэ считаются относительно безопасными продуктами, которые не могут нанести никакого вреда организму. Единственное противопоказание алоэ при местном применении – наличие аллергической непереносимости. 
Беременным и кормящим женщинам такая добавка не рекомендована из-за отсутствия достаточного количества подтверждений безопасности. Что касается противопоказаний к пероральному приему, то очищенный сок и экстракт алоэ и вера не рекомендованы также при проблемах с кишечником, геморрой, электролитном дисбалансе, сердечных заболеваниях, нарушениях в работе почек. Большое спасибо за просмотр.